，中国航天事业再传喜讯，美国却以失败告终，中国却可能需要感谢美国。众所周知，美国的很多科技项目都远超世界各国，导致美国常常是目中无人，骄傲自得。但是，不管是前苏联，还是现在的俄罗斯，还是我们中国，都已经开始发力，已经也可以说是不差美国什么了。近期的相关报道也是直指中心。据亚太日报9月21日报道，在2020年中国航天会议上，参与工程的高级设计师表示，中国年底将发射嫦娥五号月球探测器。说来，从嫦娥一号登月计划发布到如今的嫦娥五号将要发射，中间花了足足16年，从无到有，又历经了多少困难？相比美国，中国的航天事业发展确实很快。而现在，作为航天大国之一的中国，再次传来喜讯。美国的航天事业却似乎有些困难。近日有消息称，美国发射的一颗卫星以失败告终。值得一提的是，在中国探月史上的月球探测计划分为了绕、落、回三个阶段。目前已知的就是完成了前两个阶段，而嫦娥五号承载的就是在月球上软着陆，并采集样品带回地球。如果这个项目成功，将代表着中国航空航天史上再添新的辉煌。需要指出的是，不仅仅只是发射卫星探测器，还有对于载人登月的研究也在稳步前进。而目前载人登月这一项目上，美国是当之无愧的第一。但是就空间站来说，美国联合其他国家建造的国际空间站，也是世界上第一个空间站，也是目前唯一的空间站。而美国在国际空间站占据了重要地位。不过，因为国际空间站拒绝中国的加入，让中国不得不自己建造空间站。据透露出的消息。可能会在2022年建造完成中国自己的空间站。就现在得到的结果来说，我们对美国表示感谢，不然我们也不会有独属于自己的空间站。再一个就是航天器的反复利用了。众所周知，以前航天飞船是一次性的，每一次使用都代表着消耗，而美国却是第一个掌握了可以重复利用的航天器。不过，我国在今年也终于掌握了这一项技术，超越了俄罗斯，紧跟美国之后，这也让美国感到危机。也就让他急于求成。近日报道称，美国在太平洋航天基地发射的火箭，在上升到一定高度后，众人庆祝之时，突然出现意外，没有正常点火，反而在空中翻滚几圈后坠落地面。发射失败，也不知道是不是过于着急，没有做出完全的准备就发射，还是如何，也无人知道具体是哪一个环节出现问题。说起来，美国一直以来都在全球航天技术上占据着举足轻重的地位，如今中国也渐渐赶上来了。在各种技术领域取得了杰出的成绩，这样一看，中国在未来可能会一举超越美国。最后不得不说，中国技术的发展速度一直是让外国媒体惊叹。我们也时常可以看到一些新闻消息，讲述令人赞叹的中国，让人骄傲的中国已经逐渐苏醒，也终将会再次屹立于世界之巅。